Она, ну, на самом деле, значит, это можно описать так примерно. Давайте я тогда две минутки скажу. Вот есть силы, которые вы знаете, это электромагнитные силы, да? Это силы притяжения между там, зарядами электрическими. Вот. И что сам, ну, и, и в каком-то смысле их можно представлять как обмен частицами. Эти частицы называются фотоны. Так вот, самое главное, что фотоны друг с другом не взаимодействуют. То есть если, скажем, где-то есть сколько-то фотонов, туда добавить еще побольше фотонов, то на, те, на предыдущие фотоны это вообще никак не, не сказывается. Вот. Это называется принцип суперпозиции там, в электростатике, например. То же самое. Электрические магнитные поля просто складываются, и все. Вот. А вот с этими глеонными полями такое, такое дело не проходит. Если вы увеличите концентрацию глеонов, да, то они, у них появляется большая тенденция порождать еще глеоны. То есть каждый глеон может порождать еще глеоны. И они могут там, рекомбинировать, там, раз, ну, сталкиваться как-то. Сталкиваться. Вот. И в результате, если, вы слишком, если там будет слишком мало глеонов, вот возьмете облако, половинку облака, уберете, да, то оставшиеся, они как бы испустят немножко глеончиков, глеончиков, вот они -то рассядутся вокруг атома, так, чтобы было все, вокруг, извиняюсь, протона, так, чтобы было вот все стабильно, стационарно. То есть это такое свойство, которое раньше, на самом деле, люди вообще не знали. Так вот, в общем, не работает ни принцип комбинирования здесь, и не работает даже там, ну, нормальная нормальная точка зрения на то, откуда берется масса. Да? Потому что масса обычно складывается из массы там, кирпичиков каких-то. Если у нас есть три кирпича, то суммарная масса этой кучки из трех кирпичей получается равной утроенной массе кирпичей. Там, в ядерной физике, скажем, когда протоны и нейтроны соединяете вместе, там тоже, в общем-то, масса ядра примерно пропорционально количеству нуклонов. Только там небольшая есть энергия связи. Вот. А внутри протонов все абсолютно другое, понимаете? На самом деле физики посчитали, ну, экспериментально, теоретически, вот сверили расчеты с экспериментом и вычислили массу вот тех кварков, которые там сидят, да, вот прямо вот этих маленьких компактных объектов. И выяснилось, что масса их составляет, ну, примерно 2% всего лишь от массы всего протона, представляете? Это вот, на самом деле даже представить еще интересно. Вот есть, например, человек, там масса у него 60 килограммов, да? и так вы, вот, всего лишь... Один килограмм в нем это вот, собственно материя. То есть всякие электрончики, всякие кварки, то есть то, что мы называем материей, ну, настоящим, всего лишь весит в нем на один килограмм. А остальные 59 это вот именно глюнные облака, которые аккуратненько так сидят в каждом протончике, нейтрончике и весят, весят, вот, притягиваются к Земле и дают инерцию телу. Понимаете? Вот. Это представить просто еще интересно. Да, а я еще вспомнил. Вот про эти частицы хотел сказать следующее. Что видите, здесь получается разное расположение кварков относительно друг друга порождает, как будто бы порождает ну, дополнительную массу. Да? И вообще по, как бы по-новому перерождает частицу. Ну из того, что мне на ум приходит, я могу предложить вам подумать про них, как вот про, знаете, роботы-трансформеры такие есть да? из мультика. Когда там что-то переставились, перекрутились как-то, и, и совсем что-то новое получилось. Да? И на вид даже вроде больше получилось. Вот, вот здесь нечто то же самое, ну похоже на это получается. Только это не какой-то вымышленный там робот-трансформер, это то, что действительно в нашем мире прямо существует. Вот в каждом из нас, в молекуле каждого, в каждом там, знаю, атоме, все вот это реализуется постоянно. Это вот так вот есть. Вот получается, вот это вот важное утверждение получается так, что практически все массы, там 90 с лишним процентов в каждом протоне, да и вообще в теле, состоят, на самом деле, вся эта масса состоит из глионного облака. Это вот глионное облако придает инерцию. 